तो सर्कल का इक्वेशन आपका होगा x minus h क्या होता है x minus h देख रहे हैं ध्यान से एकदम बड़ा बड़ा देख रहे हैं सारे बच्चे आपका सर्कल का इक्वेशन क्या होगा x minus h होगा ठीक है x minus h होगा और साथ ही साथ यार बात क्या होगा ना तो आपका x का हेलो प्यारे बच्चे सो कैसे आप सब तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैथ में हम लोग जो है सातवां नंबर चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर नंबर एट अच्छा चैप्टर नंबर आपका आठ जो है इसका नाम क्या है तो देख लीजिए जरा ध्यान से इसका नाम है बच्चों समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं अभी तक हम लोगों ने जो भी इंटीग्रेशन पढ़ा है चाहे तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो या तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो इनका हम लोग क्या करने वाले हैं यूज करने वाले हैं ठीक है थीके? और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यह जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन पांच नंबर का पूछा जाता है इसीलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस को ज्यादा देर का वीडियोस भी नहीं होगा चैप्टर आपका छोटा है इसलिए तुरंत खत्म हो जाएगा तो इस वीडियोस को एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि छोटे से वीडियो को आपको पांच नंबर पक्का होने वाला है ठीक है तो चलिए प्यारे बच्चे इस चैप्टर को एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ठीक है तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं और देख रहे होंगे प्यार जो आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है समाकलन के अनुप्रयोग क्या लिखा हुआ है समाकलन के अनुप्रयोग इसमें अगर आप लोगों को याद होगा तो जब मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि निश्चित समाकलन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो हमारा निश्चित समाकलन होता है वो किसी इंटरवल में वो जो आपका फंक्शन रहता है उसका एरिया निकाल करके देता है ठीक है तो सबसे पहली बात इसी के बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं ये जो निश्चित समाकलन का यानी कि जो हम लोग अनुप्रयोग करने वाले हैं तो अनुप्रयोग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो पहला बात तो यही यहां पर से पक्का हो जाता है कि कोई भी फंक्शन रहे तो उस फंक्शन का क्या निकाल करके देता है तो उस फंक्शन का किसी भी इंटरवल में एरिया निकाल करके देता है ठीक है जैसे देखिए यहां पर अगर मैं पहला पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट आपका अच्छे तरीके से लिखा हुआ है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल कहा गया ये रहा साधारण वक्रों के अंतर्गत आपका क्षेत्रफल यानी कि जो हमारे पास वक्र रहेगा जो भी हमारे पास कर्व रहेगा ये क्या करेगा तो उसके अंदर जो आपका एरिया निकाल करके देगा ठीक है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स यहां पर कर्व्स एक से ज्यादा भी हो सकता है ठीक है या तो सिंपली एक ही कर्व रह सकता है कोई दिक्कत नहीं है इनके बीच का हमें क्या निकाल करके देगा एरिया निकाल करके देगा ठीक है अगर एक कर्व रहेगा तो वो इंटरवल से एरिया निकाल करके देगा जैसे देखिए मैं थोड़ा सा पर आपको समझाने का कोशिश करता हूं ठीक है प्यारे बच्चों हमारे पास बाई बराबर एफ एक्स जो है कोई फंक्शन है बाई बराबर एफ एक्स आपका क्या कोई फंक्शन है यानी कि कोई कर्व है ये रहा इसका ग्राफ ये प्यारे बच्चों इसका ग्राफ है ठीक है और दूसरी बात यहां पर एक इंटरवल है एक्स बराबर ए से लेकर के एक्स बराबर बी तक ठीक है ये जो आप देख रहे हैं x बराबर ए से लेकर के x बराबर बी तक पैचअप का क्या है इंटरवल है ओके अब ये जो फंक्शन है यहां से आप देख रहे होंगे एकदम तो ध्यान से देखिएगा ठीक है ये जो प्यार बच्चों का कर्व है ये a से लेकर के b तक आपको भी पता चल रहा होगा कंटिन्यूअस है ठीक है तो अगर मैं इंटीग्रेशन निकाल लूंगा फ्रॉम ए टू बी तो क्या होगा डेफिनेट इंटीग्रल में हमने क्या देखा था ठीक है इसी की हम लोग बात करने वाले हैं तो सपोज करिए कि ये अगर मैं इसका पूरा का इंटीग्रेशन करूंगा ये जो हमारा कर्व है इस कर्व का मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा ए से लेकर के बी तक तो ये क्या निकाल करके देगा देखिएगा जरा ध्यान से सबसे पहली बात तो मैंने क्या किया कि इसके बीच से एक छोटा सा पार्ट लिया है ठीक है स्ट्रिप लिया है स्ट्रिप मतलब समझ रहे हो आप छोटा सा पट्टी आयताकार पट्टी अब ये आयताकार पट्टी का जो कह सकते हैं चौड़ाई है वो मैंने डीएक्स माना है कितना माना है डीएक्स अब आप पूछोगे इसका लंबाई कितना होगा तो मैं आपको बताता हूं किसका जो आपका लंबाई होगा वो कितना होगा ठीक है जैसे देखिए ये आपका x बराबर ए है x बराबर बी है तो सोच करके देखो कि अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है फंक्शन अगर हमारा एफ एक्स है ठीक है तो प्यारे बच्चों मान के चलो कि इसमें मैं ए डालता हूं ठीक है मान के चलो कि अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है इसमें मैं ए डालता हूं तो आप लिखोगे एफ ऑफ ए ठीक है अगर आप बी डालोगे तो आप लिखोगे एफ ऑफ बी अगर आप दो डालोगे तो आप लिखोगे एफ ऑफ टू ऐसा ही लिखोगे ना तो सोच करके देखिए कि यानी कहने का मतलब कि जिसे x बराबर ए है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा ये वाला पैर का जो पॉइंट होगा एफ ऑफ ए होगा यानी कहने का मतलब x बराबर ए पर फंक्शन का वैल्यू जो मिलेगा वो ये आपका ए वाला है ठीक है ओके इसी तरीके से ये dx है तो dx अगर मान के चलिए कि हमारा फंक्शन है 
तो इसमें जो हम वैल्यू डाल रहे हैं एक्स वाला ठीक है कितना वाला वैल्यू डाल रहे हैं एक्स वाला अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो फिर जो फंक्शन का वैल्यू कितना निकल करके आएगा आपका एफ निकल करके आएगा यानी कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो आपका एफ है क्या है आपका प्यारे जो एफ है और ये जो एकदम छोटा सा जो चौड़ाई है इसका जो ब्रिथ है वो चौड़ाई कितना है एकदम आपका स्मॉल डीएक्स है क्या है स्मॉल डीएक्स है क्योंकि x मतलब x जैसे देखिए यहां से आपका पीछे ए है ठीक है ये जो आप देख रहे हो ये आपका x एक्सिस है ना ये आपका x एक्सिस है लेकिन यहां पर जो मैंने आयताकार ये स्ट्रिप लिया है ठीक है ये आप जो देख रहे हो आयताकार छोटा सा टुकड़ा इस आयताकार छोटा सा टुकड़ा का लंबाई आपका प्यारा बच्चे एफ एक्स होगा ठीक है ये आपका एफ होगा और चौड़ाई एकदम छोटा सा होगा तो छोटा सा चौड़ाई को हमने क्या लिख दिया डीएक्स लिख दिया ठीक है अब सुनिए अगर मैं सिर्फ इसी का ही एरिया निकालना चाहूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है यानी कि आयता आकार का क्षेत्र पर ठीक है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं निकालना चाहूं एरिया ऑफ पेयर ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल तो एरिया पे तो रेक्टेंगल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई ठीक है एल इंटू आपका बी होगा तो लंबाई आपका क्या है लंबाई पेयर ऑफ आपका एफ है ओके चौड़ाई क्या है आपका पेचर डीएक्स है तो एफ एक्स इंटू आपका डीएक्स हो गया लेकिन ये कितना का एरिया आया है तो ये तो सिर्फ और सिर्फ प्यारे चौका इसका एरिया आया है ये सिर्फ इस पोर्शन का एरिया है लेकिन ऐसे ऐसे इसमें हजारों इस तरीके से रेक्टेंगल होंगे ठीक है तो मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे छोटे से एरिया का मतलब ये छोटे से पोर्सन का एरिया मुझे मालूम है इसका अगर मुझे एरिया मालूम है तो मैं क्या करता हूं कि पूरे को इंटीग्रेट कर देता हूं ठीक है क्योंकि समाकलन से आपका पूरे का एरिया आता है तो इसको मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा यहां से लेकर के यहां तक यानी ए से लेकर के बी तक तो प्यारे बच्चों देखिए अगर मैं इस पूरे एरिया को ये भी हमारा एरिया ही है ये छोटा सा ब्रिथ का तो अगर मैं इसी एरिया को यानी कि आपका एफ एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर दू ए से लेकर के बी तक कहा से कहां तक ए से लेकर के बी तक तो ये आपका जो टोटल एरिया आ जाएगा कौन सा एरिया आ जाएगा ये जो आप देख रहे हैं ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा एकदम ध्यान से देख लीजिए ये टोटल क्या आ जाएगा आपका पैर एरिया आ जाएगा ठीक है और यही आपका क्या है तो साधारण वक्रों के अंतर्गत आपका क्षेत्रफल है क्षेत्रफल निकालना रहेगा बस इस तरीके से आप निकाल लोगे ठीक है एफ एक्स इंटू आपका डीएक्स जो इंटरवल दिया हुआ रहेगा उस इंटरवल को यहाँ पर आपका लगा दीजिए ये आपका पैर क्या जाएगा उस कर्व का उस आपका वक्र का आपका जो है उसके अंतर्गत आपका क्या जाएगा एरिया आ जाएगा ठीक है ये आपका क्या निकाल करके दे रहा है एरिया निकाल करके दे रहा है ठीक है क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ ये बात आपको सबसे पहली बात समझना है ठीक है ये बात आपको सबसे पहली बात समझना है क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ठीक है तो कितने बच्चों को ये समझ में आ गया एक बार फटाफट से यस करके लिख दीजिए सारे बच्चे कमेंट में ठीक है अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे तो आगे देखिएगा जरा ध्यान से अब यहां से आपका क्या है एकदम ध्यान से सीखना है क्योंकि अगर ये सीखोगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे ठीक है समझिए एक तरीके से आपका प्रॉपर्टीज है या फिर समझिए कि कंसेप्ट है एक तरीके से ठीक है तो पहला कंसेप्ट हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं तो पहला कंसेप्ट जो प्यारे जो हमारा है वो क्या कहता है ठीक है पहला कंसेप्ट कहता है हमारा कि अगर हमारे पास वक्र वाई बराबर एफ है वाई बराबर एफ है यानी कि कोई फंक्शन हमारा एक्स में है क्योंकि बाई बराबर एफ एक्स कहने का मतलब कोई फंक्शन हमारा किस में एक्स में है और अगर रेखा एक्स बराबर ए रेखा x बराबर ए और अगर मैं रेखा x बराबर b की बात करूं कि एक हमारा फंक्शन दिया हुआ है दो लाइन दिया हुआ है इन सब से घुरा घिरा हुआ क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा मतलब तीन चीजें यहां पर एक हमारा कर्व है दो ठो लाइन है और उसके बीच में जो हमारा एरिया जनरेट हो रहा है उसको निकालना है ठीक देखिएगा जरा ध्यान से तो यहां पर आप एक बार फिगर को भी जरा नजर दौड़ाइए प्यारे बच्चे ये हमारा कर्व है ये हमारा क्या है कर्व अच्छा कौन सा फंक्शन है बाई बराबर एफ है ठीक है अच्छा उसने बोला था एक लाइन है हमारा x बराबर ए तो बिल्कुल x बराबर ए लाइन कौन होगा ये देखिए आपका x बराबर ए लाइन है ये जो आप देख रहे हो x बराबर क्या है ए लाइन है अगर नहीं पता तो एक बार मैं आपको बता देता हूं अगर मैं आपसे पूछूं कि x बराबर टू का लाइन ड्रॉ करिए x बराबर टू जैसे ये आपका वन है ये आपका टू है इसका लाइन कुछ इस तरीके से होगा अगर आपसे बोला कि बाई बराबर टू लाइन ड्रॉ करिए तो बाई बराबर टू कहाँ से होगा ये आपका वन हो गया ये आपका टू हो गया तो ये आपका बाई बराबर टू लाइन हो गया क्लियर हो रहा है ना सभी बच्चों को गुड अब देखिएगा जरा ध्यान से ठीक है यहां तक मुझे लग रहा है सभी बच्चों को समझ में आ गया ठीक है तो प्यारे बच्चे ये जो आप देख रहे हैं ये आपका x बराबर a वाला लाइन है और ये आपका x बराबर b वाला लाइन है ठीक है तो इन लाइंस के बीच इस लाइंस के बीच और ये आपका कर्व के बीच ठीक है इसके बीच प्यारे बच्चों आपको क्या करना है एरिया निकालना तो ये वाला आपका एरिया कहाँ है तो ये वाला आपका एरिया यही वाला तो है यही वाला तो आपका है तो ये वाला एरिया हम लोग को निकालना है ठीक है इसके बीच आपका यही वाला एरिया है इसी को हम लोग को निकाल करके देना है ठीक है तो कैसे निकालेंगे तो पैर देखिए ये यहां से आपका ये एक्स व
तो मान लेते कि ये जो आप देख रहे हो इसमें छोटा सा जैसे कि अभी पिछले में मैंने क्या लिया था रेक्टेंगल लिया था ना तो सेम उसी तरीके से इसमें भी मान लेते कि यहाँ पर आपका एक छोटा सा रेक्टेंगल है क्या छोटा सा रेक्टेंगल और छोटा सा रेक्टेंगल का जो एक्स वाला पोर्शन है वो आपका डीएक्स है और ये जो यहाँ से आपका प्यार जो हाइट होगा वो क्या होगा तो हाइट तो प्यार है जो आपको भी दिख रहा होगा कि अगर मैं एक्स डालूंगा तो वो आपका एफ आएगा यानी कि यहां से यहां तक जो आपका हाइट है वो आपका एफ है यहां से यहां पर जो आपका हाइट है वो क्या एफेक्स बिकॉज अगर एक्स डालोगे एक्स डालोगे तो आपका क्या मिलेगा एफ मिलेगा तो हाइट आपका एफ हो गया रेक्टेंगल का ठीक है और वृथ आपका डीएक्स हो गया ठीक है तो अगर मैं इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा रेक्टेंगल का एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ प्यारे बच्चों आपका रेक्टेंगल क्या होता है जल्दी से बता तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपका होता है एल इंटू बी होता है लंबाई गुने चौड़ाई तो एल के जाए आप क्या लिखोगे लंबाई का आपका एफ हो जाएगा और इंटू आपका डीएक्स तो डीएक्स आपका कितना हो जाएगा ये रहा आपका डीएक्स लेकिन यहां पर एक और चीज जरा ध्यान से देखिएगा फंक्शन हमारा एक्स में ही है तो ये अगर फैरचो हमारा फंक्शन एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं बहुत ज्यादा मजेदार चीज है ठीक है लेकिन अभी मुझे तो ये टोटल एरिया चाहिए तो ए से बी हम लोग लिमिट भी लगा देंगे तो लिमिट अगर मैं टोटल एरिया निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा इसके ऊपर लिमिट लगा दूंगा लिमिट ए टू बी तो यही पैर जो आपका आंसर आएगा ठीक है ये देखिए आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या होगा लिमिट ए से बी एफ एक्स आपका डीएक्स ठीक है ये जो आप देख रहे हो एफ एक्स इंटू डी एक्स ये क्या है तो ये फिर जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एरिया ऑफ पेयर जो आपका क्या है रेक्टेंगल है क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है और अगर मैं छोटे से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लिमिट लगा करके इंटीग्रेट कर दूंगा ये आपका ओवरऑल एरिया आ जाएगा ठीक है सोचने वाली बात एकदम सिंपल क्वेश्चन है एकदम अच्छे तरीके से सीखते जाइए ठीक है बहुत ज्यादा मजा आने वाला आगे बढ़ जाते हैं अब देखिए कंसेप्ट नंबर टू कर्ब जो प्यारे बच्चों आपका था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था ठीक है जो आपका कर्ब था वो देखो x एक्सिस पर आ रहा था तो जब x एक्सिस पर आ रहा था तो हमने छोटा सा पोर्शन लिया था dx और अगर आपका कर्ब आएगा पे तो y एक्सिस पर तो उस समय आप जो यहाँ पर लोगे वो आप लोगों dy क्या लोगे dy तो सोच करके देखो कि dx कहने का मतलब है कि ऐसा लगता है कि हम फंक्शन को x कर में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सेम उल्टा कर देंगे कि जब आपका ग्राफ इस पे आ जाएगा बाई पे तो इसको हम लोग बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ठीक है तो ये रहा आपका दूसरा नंबर का कंसेप्ट ठीक है दूसरा नंबर का कंसेप्ट क्या कहता है करें कि x बराबर अगर आपका f y हो तथा तो रेखा यहां पर y बराबर ए y बराबर बी से अगर घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे तो आइए मैं आपको बताता हूं पहली बात आप फिगर से समझिए कि आपका बाई बराबर ए का लाइन है किसका बाई बराबर ए का लाइन बाई बराबर ए का लाइन मतलब समझते हो ना ये आपका बाई बराबर ए का लाइन है ठीक है और ये पेयर जो आपका बाई बराबर बी का लाइन है ठीक है अब समझिएगा जरा ध्यान से ये आपका पेयर जो फंक्शन का कर्व है ये आपका क्या है फंक्शन का आपका पेयर जो कर्व है ठीक है तो ये जो आप देख रहे हो आपका कर्व तो इसको तो मुझे क्या करना है पूरा एरिया निकालना है तो पूरा एरिया मैं निकाल लूंगा ठीक है बट पहले मैं छोटा सा यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ और ये छोटा सा रेक्टेंगल का जो आपका यहाँ पर होगा वो डी होगा और ये जो आपका पेयर है बच्चो हाइट होगा वो कितना होगा तो हाइट होगा एकदम बिल्कुल सिंपल है हाइट हम कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा ध्यान से हाइट हम कैसे निकालेंगे अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें बाई डालूंगा तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा यानी आपकी बात जो आपका हाइट आएगा वो आपका एफ ऑफ वाई आएगा ठीक है हाइट कितना एफ ऑफ वाई और प्यारे बच्चों आपका जो छोटा सा वृथ यानी कि जो चौड़ाई है वो आपका डी है ठीक है तो अगर मैं आपकी बार फिर से इस रेक्टेंगल का एरिया निकालू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है ये जो आपका छोटा सा रेक्टेंगल है तो मैं लिख देता हूं एरिया एरिया ऑफ प्यारे बच्चों का रेक्टेंगल ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया पे जो रेक्टेंगल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई फिर से होगा एल इंटू बी होगा लेकिन आपकी बार जो आपका लेंथ है आपकी बार जो आपका पे जो लंबाई है वो कितना है तो लंबाई आपका एफ ऑफ वाई है कितना है एफ ऑफ वाई है और आपकी बार जो आपका चौड़ाई है वो आपका डी वाई है ठीक है तो ये प्यारे बच्चों आपका होगा इसका सिर्फ क्षेत्र इसका ये जो छोटा सा देख रहे हो ना आयताकार चीज इसका क्षेत्र ठीक है अब दूसरी चीज मुझे तो टोटल का एरिया चाहिए तो टोटल का चाहिए तो कहां से कहां तक ये आपका पूरा कर्व यहां से यहां तक है तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आपको एरिया चाहिए ना ये देखो ओहो सॉरी 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 ये नहीं यहां से है ठीक है ये प्यारे बच्चों आप लोगों को एरिया चाहिए ठीक है तो आप लिमिट लगा दोगे कहां से कहां तक आप लिमिट लगा दोगे ए से लेकर के बी तक तो यानी कि देखो ए से बी यानी कि यहां से मैं लिख देता हूं रिक्वायर्ड एरिया मैं लिख देता हूं यहां पर रिक्वायर्ड एरिया ठीक है रिक्वायर्ड एरिया तो रिक्वायर्ड एरिया पे तो आपका कितना जाएगा ए से बी लिमिट चढ़ा लो और एफ वाई इंटू आपका डी वाई यानी कि एक चीज आप देख रहे हैं ध्यान से कि अगर आपका ग्राफ
अब प्यारे बच्चों देखिए कंसेप्ट नंबर थ्री तो कंसेप्ट नंबर आपका थ्री में क्या कर रहा है ये भी जरा सीख लेते हैं कह रहा है कि अगर यदि कोई वक्र यानी कि कर्व बाय बराबर एफ एक्स है और एक्स बराबर ए है और एक्स बराबर सी से घिरे हुए क्षेत्र का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं मतलब ये पहले वाला ही जैसा है ये अगर देखोगे तो पहले वाला ही जैसा है जैसे देखो बाय बराबर एफ एक्स एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी पर से आपका घिरा हुआ क्षेत्रफल है तो ये आपका पहले वाला ही जैसा लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंजेस है कि इसके ग्राफ में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा ग्राफ आपका पैर बच्चों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है लेकिन ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस के आपका नीचे है इस चीज को आपको समझना है ठीक है ओके तो चलिए ये आपका टोटल सबसे पहली बात तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका पैर जो ग्राफ है ग्राफ क्या है आपका बाय बराबर एफ एक्स मैंने लिख दिया बाय बराबर आपका एफ एक्स यहाँ पर दो एरिया जनरेट हो रहा है इसीलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सपोज करिए आपका ए है एरिया नंबर वन है और ये मान लीजिए आपका पैर जो एरिया नंबर टू है यानी कि आपका ए है ठीक है एकदम ध्यान से समझते चलिएगा ठीक है तो मैं फिर से क्या करता हूँ ये छोटा सा यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करता हूँ फिर से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक है ओके तो ये तो आपका dx होगा ओके ये आपका dx होगा और ये जो आपका हाइट होगा वो क्या होगा आपका प्यारे बच्चों जो हाइट होगा वो आपका एफ ऑफ एक्स होगा ठीक है एकदम सेम वैसा ही होगा ठीक है लेकिन सोच करके देखिए कि जब मुझे टोटल एरिया चाहिए टोटल एरिया चाहिए तो मैं ए वन प्लस ए इसीलिए मैंने लिखा टोटल एरिया तो टोटल एरिया आपका क्या होगा तो टोटल आर एरिया आपका जो होगा वो आपका ए वन प्लस आपका ए टू होगा ठीक है तो सबसे पहली बात इसका एरिया कितना होगा इस छोटा सा पोर्शन का एरिया कितना होगा ये छोटा सा पोर्शन का आपका एरिया कितना होगा तो यहां पर से हम लिमिट लगा करके क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहां से यहां ये आपका एक्स बराबर ए है तो ए से बी तक हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं ठीक है तो इंटीग्रेशन यानी कि यहां से मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया टोटल एरिया वही आपका रिक्वायर्ड एरिया है तो रिक्वायर्ड पे जो आपका एरिया जो होगा वो आपका कितना होगा देखिएगा जरा ध्यान से सबसे पहले बात ए से बी आप लिखोगे कहां से कहां ए से पे जब बी जाओगे इसको आप इंटीग्रेट करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे बी से आप सी पर जाओगे बी से कहां पर जाओगे सी पर जाओगे लेकिन एक चीज आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा एक लीजिएगा एक चीज अगर आप ध्यान से यहां पर देख रहे होंगे तो पे नीचे वाला जो एरिया है वो तो आपका निगेटिव में जाएगा नीचे वाला जो एरिया है वो तो आपका निगेटिव में जाएगा ना तो निगेटिव में तो एरिया होता नहीं है क्या सभी बच्चों को पता है निगेटिव में क्या किसी चीज का क्षेत्रफल होता है क्या नहीं होता ना तो निगेटिव में एरिया नहीं होता इसलिए उसको क्या करेंगे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे ठीक है तो एरिया जो आपका नंबर वन था ए वन इसको आप मोड लगा देना मोड करने का मतलब क्या अगर माइनस भी आएगा तो उसको प्लस करके लिखेंगे ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा मोड के अंदर हो जाएगा ठीक है बाकी सब कुछ आपका ओके है कोई दिक्कत नहीं है मतलब समझो इस कंसेप्ट में हमने क्या सीखा इसमें हमने प्यारे बच्चों यही सीखा कि अगर ग्राफ ऊपर नीचे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर नीचे भी अगर आपका ग्राफ आ जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे एरिया मोड लगा करके निकालेंगे बस कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है चलिए अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं अब एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम करते हैं क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ठीक है लेकिन ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि जो बच्चे नए होंगे और जो इलेवेंथ में अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिए होंगे तो हो सकता है कि उनको सर्कल का इक्वेशन नहीं पता हो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं पता हो इलिप्स का इक्वेशन नहीं पता हो पाराबोला का इक्वेशन नहीं पता हो तो उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूं ठीक है क्योंकि ये जो क्वेश्चन एक बार पढ़ करके देख लीजिए कर प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वारेंट में ब्रित ये देखिए ब्रित का आपका इक्वेशन दिया हुआ है एवं रेखाओं एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर दो से घिरे हुए क्षेत्र का आपका क्षेत्रफल निकालना है ठीक है तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा पहली बात आप समझिए कि वृत्त का समीकरण क्या होता है वृत्त में त्रिज्या क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें होता है वो आप एक बार समझिए आइए वृत्त का मैं आपको कहानी पढ़ा था उसके बाद में क्वेश्चन पर ले चलूंगा ठीक है तो प्यारे बच्चे ये है आपका वृत्त ये आपका क्या ये आपका सर्कल है तो सर्कल में क्या की मान के चलिए कि अंदर में आपका कोई पॉइंट है एच कॉमा के ठीक है एच कॉमा के पॉइंट है और बाहर में जो आपका पॉइंट रोटेट कर रहा है वो आपका एक्स कॉमा बाई है और इसका रेडियस आपका प्यारे बच्चों आर है तो इसका जो समीकरण होता है देखिए सेंटर अगर आपका पे एच कॉमा के है एंड रेडियस आपका कितना है आर है ठीक है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कल का जो आपका इक्वेशन होता है ये आप रट लीजिए क्योंकि आपका इलेवेंथ क्लास में पढ़ना था ठीक है एक बार मैं बता दे रहा हूं तो सर्कल का इक्वेशन आपका होता है एक्स माइनस एच क्या होता है एक्स माइनस एच देख रहे हैं ध्यान से एकदम पढ़ा बच्चे देख लीजिए सारे बच्चे आपका सर्कल का इक्वेशन क्या होगा एक्स माइनस एच होगा ठीक है एक्स माइनस एच होगा और साथ ही साथ प्यारे बच्चों क्या होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल
ये आपका सर्कल है और बिल्कुल एकदम ओरिजिन पे चला गया ठीक है कहां पे ओरिजिन पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका जीरो कॉमा जीरो होगा तो अगर इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा जीरो तो उस केसेस में जो सर्कल का इक्वेशन होगा सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर आपका जीरो कॉमा जीरो है रेडियस अगर प्यारे बच्चों आपका आर है तो इस केसेज में इसका जो इक्वेशन होगा वो पता क्या होगा यहाँ पर एच के जगह पे आप जीरो डालोगे तो ये आपका जीरो बनेगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर ओके और के जगह पे आप जीरो डालोगे तो ये आपका बनेगा कितना बाई का होल स्क्वायर तो ये आपका बाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर में आपका आर स्क्वायर बनेगा ठीक है तो ये वाला आपका समीकरण बनेगा जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ ठीक है दिख रहा है सभी बच्चों को देखिए एकदम जरा ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर आपका आर स्क्वायर ये पे आपका क्या है जब सेंटर आपका जीरो कॉमा जीरो है तब आपका ब्रिथ का समीकरण है और जब अगर सेंटर आपका एच कॉमा के तब यह आपका ब्रिथ का समीकरण है दोनों को आपको ध्यान रखना ठीक है चलिए अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों करें सरल रेखा सरल रेखा के बारे में भी थोड़ा सा अच्छा अच्छा एक मिनट पहले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि तो क्वेश्चन मुझे करवाना था आइए उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन पर अगर प्रथम चतुर्थांश में ब्रित ये देखिए हमारा ब्रित है ठीक है अब सबसे पहली बात ये इतना देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा ये तो ब्रित हमारा ओरिजिन से पास होगा ये कहां से पास होगा ओरिजिन से पास होगा और इसका रेडियस कितना होगा तो ये एकदम सिंपल सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और इधर जो आपका होता है वो आपका दो का स्क्वायर यानी रेडियस आपका टू हो गया इससे मैच करा लो ना जो अभी मैंने आपको बताया देखो रेडियस कितना हो जाएगा तो दो का स्क्वायर तो दो आपका रेडियस होगा ठीक है तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया ये हमारा सर्कल है जीरो कमा जीरो से पास हो रहा है यहां से हमारा रेडियस कितना है दो है अब कह रहे हैं एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर दो से तो एक्स बराबर जीरो तो आपका यहीं पर होगा एक्स बराबर जीरो तो प्यारे बच्चों आपका यहीं पर होगा ना ये आपका एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर टू तो यहां से देखिए आपका एक्स बराबर टू ये वाला लाइन ठीक है इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा अच्छा ठीक है तो प्यारे बच्चों सर्कल और x बराबर जीरो वाला लाइन तो x बराबर आपका जीरो वाला लाइन यही है ये आपका होगा x बराबर जीरो लाइन नहीं समझ में आ रहा होगा x बराबर जो जीरो लाइन होगा ना वो आपका बाई एक्स का समीकरण होता है ये देखो जरा ध्यान से शुरू में मैंने आपको बताया था कहा गया कहा गया ओके अभी बताया नहीं हूं बताना पड़ेगा ठीक है तो एक मिनट देखो कहा गया एक मिनट कहा गया कहा गया ये रहा देखो अभी मैं आपको बताऊंगा x बराबर जब जीरो रहता है तो समझिए आपका बाई एच का समीकरण होता है ठीक है ये लाइन जो है वो आपका x बराबर जीरो कह सकते हो और ये वाला जो आपका x एक्सिस है इसको आप बाई बराबर जीरो कह सकते हो ठीक है तो आ जाइए इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है चलिए तो एक्स बराबर जीरो बोला है मतलब ये वाला लाइन और क्या क्या बोला है एक्स बराबर टू मतलब आपका ए वाला लाइन और ब्रित यानी कि ये टोटल आपका ब्रित तो टोटल थोड़ी ना लोगे सिर्फ यहाँ पर से ये आपका ब्रित होगा तो टोटल ये जिसको जो एरिया चाहिए वो कौन सा चाहिए ये वाला चाहिए ये वाला एरिया चाहिए ठीक है तो ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ एकदम बिल्कुल चटनी है इसका समीकरण आपको प्यारे बच्चों पता है मतलब ये जो आपका सर्कल है इसका समीकरण तो आपको पता है यहां से ठीक है तो यहां से आप क्या करोगे इस समीकरण को सोल्व करोगे ठीक है लिमिट लगाओगे जीरो से लेकर के टू तक लिमिट कहा से कहां तक लगाओगे जीरो से लेकर के टू तक आप लिमिट लगाओगे उसके बाद आपका फटाफट से आंसर आ जाएगा ठीक है एकदम बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है कितने बच्चों को लग रहा है इस क्वेश्चन को तो हम बना देंगे बिल्कुल बन जाएगा देखिए सबसे पहली बात आप लिखोगे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आपका पहले तो बाई स्क्वायर बराबर में आपका चार दिया हुआ ठीक है अब देखो यहां से जो हमारा ग्राफ है वो आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है बाई एक्सिस के लॉन्ग भी है ठीक है तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो बाई बराबर समथिंग मुझे निकालना पड़ेगा यहां से आपका कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर चार माइनस आपका एक्स स्क्वायर सो बाई बराबर आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर आपका उधर जाएगा अंडर रूट यानी कि चार माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा इतना ही होगा ना गुड अब देखिएगा जरा ध्यान से बाई बराबर आपका इतना है लेकिन वो कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में सिर्फ हमें जो क्षेत्रफल निकालना है तो प्रथम चतुर्थांश आपका यही है ये आपका फर्स्ट क्वारेंट है तो फर्स्ट क्वारेंट में वैसे भी आपका क्या होता है एक्स भी प्लस होता है बाई भी प्लस ये एक्स भी प्लस बाई भी प्लस ठीक है तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो बाई है वो आपको प्लस वाला लेना है यहाँ से हम सिर्फ बाई वाला जो लेंगे वो पता है क्या लेंगे प्लस में लेंगे यानी आपका अंडर रूट चार माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है इतना हो गया अब मुझे चाहिए जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो मुझे निकालना है ठीक है यहां से मैं लिख देता हूं अतः रिक्वायर्ड एरिया अतः रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया यानी कि इसको जो क्षेत्रफल चाहिए वो आप कैसे लिखोगे तो एरिया हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं तो जीरो से लेकर के कहां तक इंटीग्रेट करेंगे टू सक और फंक्शन जो
इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो मैं प्लस कर लेता हूं ये आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है यहां पर से जो आपका आंसर आ रहा है रिक्वायर्ड एरिया तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर आपका कितना आ रहा है जीरो से लेकर के आपको कह रहे हैं टू तक इंटीग्रेट करने के लिए किसको चार को मैं लिख सकता हूं दो का हॉल स्क्वायर और माइनस आपका एक्स का हॉल स्क्वायर ठीक है और इसका आपका क्या है अंडर रूट यहां पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ठीक है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या होता है कितने बच्चों को पता है तो आप लिखोगे फॉर्मूला इसका आपका होता है जीरो बाई एक्स वाई टू यानी आपका एक्स वाई टू हो गया और जितना है उतना ही यानी कि आपका कितना हो जाएगा दो का हॉल स्क्वायर आपका चार माइनस आपका एक्स स्क्वायर इतना होता है और उसके बाद आप लिखोगे प्लस इसके बाद आपका क्या होता है ए स्क्वायर बाई टू क्या होता है ए स्क्वायर बाई टू उसके बाद आपका साइन इनवर्स एक्स बाई टू होता है ठीक है ए स्क्वायर बाई टू तो ए स्क्वायर की जगह पे आप कितना चार बाई टू और उसके बाद आपका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पे लिखोगे और ए के जगह पे टू लिखोगे ठीक है ये आपका होता है अब यहां पर लिमिट डाल दीजिए जीरो से लेकर के आपका टू तक ठीक है तो चलिए लिमिट हम लोग फटाफट से इसमें डाल देते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा दो डालो इसमें हर एक जगह पर ही तो दो डालेंगे तो ये आपका कटेगा दो डालेंगे तो आपका क्या होगा कटेगा बिल्कुल सही जा रहे हैं तो दो डालेंगे तो आपका हो जाएगा दो बटा दो और ये आपका अंडर रूट ये तो आपका जीरो हो जाएगा तो इसको तो लिखने का मतलब ही नहीं बनता ठीक है दो इसमें डालोगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा इसमें मत डालो इसमें अगर मैं डालूंगा दो तो ये आपका कितना हो जाएगा दो से दो काटेंगे इसको तो टू साइन इन वर्स एक्स तो टू साइन इन वर्स और यहां पर दो बटा दो यानी आपका पेयर कितना आ जाएगा दो बटा दो में लिख देता हूँ ठीक है जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी आपका जीरो हो जाएगा ठीक है तो बस इतना ही मेरे ख्याल से आएगा तो कितना आ जाएगा टू साइन वर्स आपका साइन वन तो ये आपका कितना का वैल्यू होता है पाई बाई टू का वैल्यू होता है ठीक है ये आपका वन आएगा ना तो ये आपका साइन वर्स वन तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है पाई बाई टू का यहाँ से आपका आंसर आएगा पाई बाई टू तो टू से टू कटेगा तो मेरे ख्याल से आपका आंसर पाई आएगा इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो कितना आएगा पाई स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर ठीक है पाई स्क्वायर यूनिट ठीक है इतना प्यारे बच्चे इसका जो आंसर आएगा ठीक है ये आपका हो गया आंसर ठीक है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक अब चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको समीकरण बता देता हूँ सरल रेखा का किसका सरल रेखा का समीकरण बता देता हूं उसके बाद हम लोग जो प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे ठीक है तो सरल रेखा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन कहा गया ये रहा ठीक है इसमें ज्यादा कुछ नहीं मैं बता रहा हूं आपको ठीक है बस थोड़ा थोड़ा चीज बता रहा हूं क्योंकि जितना से आपका काम चल सके सबसे पहली बात यहां पर एक्स एच का समीकरण क्या होता है इसको आप रख लीजिए एक्स एच का समीकरण क्या होता है एक्स एच का समीकरण होता है बाई बराबर जीरो ये आपका एक्स एच है इसका समीकरण क्या होगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स यानी आपका बाई बराबर जीरो होगा और बाईस का समीकरण क्या होगा एक्स बराबर जीरो होगा मतलब उल्टा याद कर लेना है ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बराबर बाई बराबर जीरो इक्वेशन ऑफ एक्स बाई एक्स यानी एक्स बराबर आपका जीरो ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब सरल रेखा में थोड़ा सा और देखिए फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ये आपका एफ होगा फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पहचो स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेवेंथ क्लास में तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का क्या है फॉर्म है ठीक है तो बाय बराबर एम एक्स प्लस सी में आपका एम जो होता है वो स्लोप कहलाता है और सी जो होता है आपका इंटरसेप्ट कहलाता है क्या कहलाता है इंटरसेप्ट मतलब नहीं समझ में आया मैं आपको बताता जैसे मान के चलिए ये आपका एक लाइन है ठीक तो ये जो पेयर जो एंगल जितना आपका झुका हुआ यही आपका एम कहलाता है आपका स्लोप कहलाता है और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो जितना आपका जो कट कर रहा है बाई एच पे ये आपका क्या कहलाता है इंटरसेप्ट कहलाता है ठीक है यही वाला आपका पॉइंट जो होता है वो आपका सी होता है ठीक है यही आपका इंटरसेप्ट होता है बाई का ठीक है अब थोड़ा सा आगे में बढ़ जाता हूं और लगे हाथ में आपको परवलिक के बारे में भी पढ़ा देता हूँ ठीक है पारा बोला जिसको आप लोग बोलते हो तो पारा बोला के बारे में भी सुन लीजिए उसके बाद हम लोग बच्चे जो क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है तो परवलिक यानी आपका पारा बोला पारा बोला आपका पैर जो चार प्रकार का होगा ठीक है इसका ग्राफ कितना प्रकार का होगा चार प्रकार का होगा ठीक है कौन कौन तो आइए जरा देख लेते हैं नंबर एक बाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स होगा या फिर बाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए एक्स होगा ठीक है यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है ये माइनस होगा इसके आगे ठीक है इसके आगे आपका क्या होगा माइनस होगा ठीक है और यहां पर भी आपका माइनस होगा जो कि छूट गया है ठीक है ओके तो इसका आप पैर जो ग्राफ कैसे बनाओगे बाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स अगर आपका लिखा हुआ रहेगा तो ग्राफ कैसे बनाओगे देखो पैर से इसका जो ग्राफ होगा
अगर मैं इसमें जो बाई के जगह मैं कुछ डालू या तो आप प्लस डालू या तो आप माइनस डालू तो एक्स बराबर आपका क्या आएगा वो तो हमेशा प्लस ही आएगा ना क्योंकि इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो इसीलिए यहां से देखिए ग्राफ में जरा ध्यान से ठीक है ऊपर के ग्राफ को एकदम ध्यान से देखिएगा ठीक है मैं ग्राफ आपको बता रहा हूं ठीक है ओके देखिएगा एकदम जरा ध्यान से पैर चाहिए आपका बाई का ऊपर में प्लस वैल्यू है नीचे में आपका माइनस वैल्यू है तो बाई के प्लस माइनस के लिए एक्स हमेशा क्या प्लस है तो देखो एक्स हमेशा क्या है प्लस की तरफ है ठीक है इसीलिए आपको क्या करना है इस तरफ मुंह मोड़ लेना है अब यहाँ पे आ जाओ बाई के प्यारे में जो प्लस माइनस वैल्यू के लिए तो बाई ऊपर में आपका प्लस है नीचे में आपका माइनस है एक्स हमेशा क्या रहेगा इसके आगे माइनस लगा हुआ था एक्स हमेशा माइनस रहेगा इसीलिए एक्स इधर आपका पॉजिटिव होता है ना तो इधर नहीं जाना है बल्कि ग्राफ आपको इधर मोड़ लेना है ठीक अब देख लीजिए यहां पर भी आपकी बार उल्टा x के प्लस माइनस वैल्यू के लिए हमारा बाई क्या क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो x इधर देखिए आपका प्लस है इधर आपका माइनस है इसलिए बाई हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव यानी आपका अपवर्ड जाओ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि तो हमेशा ये क्या रहेगा निगेटिव इसका नाम भी है इसको बोलते हैं राइट वर्ड पारा बोला लेफ्ट वर्ड पारा बोला अपवर्ड पारा बोला डाउनवर्ड पारा बोला ध्यान से सुन लीजिए ये आपका राइट वर्ड है राइट वर्ड पारा बोला राइट वर्ड पारा बोला ठीक है ओके और प्यार से ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट वर्ड लेफ्ट वर्ड पारा बोला ठीक है पारा बोला ओके और ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा अपवर्ड ये आपका अपवर्ड पारा वाला पारा बोला हो गया अपवर्ड अपवर्ड पारा बोला ठीक है चलो और ये आपका क्या हो जाएगा डाउनवर्ड पारा बोला हो जाएगा ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा डाउन वर्ड पारा बोला हो जाएगा ठीक है डाउन वर्ड पारा बोला हो जाएगा ठीक है क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बिल्कुल एकदम आसान है ठीक है चलिए अब थोड़े से हम लोग और क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश ही हो जाएगा क्योंकि जिसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है जो था वो मैं आपको बता रहा हूं एकदम फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं ये आपका एक क्वेश्चन है यही पारा बोला वाला ठीक है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहे की बकर बाई स्क्वायर बार फोर एक्स अब ये देखो आपका पारा बोला ही लेकिन कैसा पारा बोला है तो बाई बराबर प्लस रहे या तो माइनस रहे तो इसके लिए हमेशा एक्स क्या है पॉजिटिव है बाई बराबर आपका प्लस रहे या माइनस रहे एक्स क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव तो बाई देखो ऊपर में आपका प्लस है नीचे में आपका माइनस इसके लिए हमेशा एक्स क्या है पॉजिटिव है तो ये इसका प्यार जो ग्राफ है ये क्या है इसका ग्राफ है ठीक है ये पारा बोला आपका ग्राफ हो गया ओके और देखिएगा जरा ध्यान दे कर एक्स बाई एच तो ये देखिए आपका बाई एच है और बाई बराबर थ्री तो बाई बराबर ये देखिए आपका थ्री वाला लाइन है ओके इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो इन सबसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो आपका ये है ये आपका घिरा हुआ क्षेत्रफल है ठीक है इसका पैच आप लोग को क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है समझ में आ गया सभी बच्चों को तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे दिया हुआ है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है बाई स्क्वायर बराबर कितना बाई स्क्वायर बराबर आपका पैच फोर है ओके तो आप ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए ग्राफ आपका पैच किस किस एक्सिस के अलोंग है तो ग्राफ आपका जो बाई एक्सिस के अलोंग है ठीक है तो यहां पर मुझे जो डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो मैं एक्स बराबर निकाल लेता हूँ ठीक है तो यहां पर से हमारा एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स बराबर आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर बटा में आपका चार ठीक तो अब मैं लिख देता हूं तो डायरेक्ट रिक्वायर्ड एरिया मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया बराबर ठीक है रिक्वायर्ड एरिया बराबर जो आपका प्यारे बच्चों होगा वो आपका क्या हो जाएगा तो मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा कहां से कहां तक तो ये आप जीरो से लेकर के तीन तक आप इंटीग्रेट कर लो एकदम सिंपल है कहां से कहां तक जीरो से लेकर के तीन तक इंटीग्रेट कर लो और एफ ऑफ वाई इंटू आप डी वाई वाई लिख लो ठीक है एकदम चटनी है तो यहां पर आपका फंक्शन कितना है जीरो से लेकर के तीन फंक्शन जो आपका पैर बच्चे होगा आपका बाई स्क्वायर बटा में चार अगर आप इसको ना भी लिखो तो आपका चलेगा इस चीज को आप ना भी लिखो तो चलेगा क्योंकि तो इतना ताल आ, कर सकते इतना झोल माल करने का कोई जरूरत नहीं ठीक है बस सीधे फंक्शन लिखो इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेकर के थ्री तक तो ये कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर बटा में आपका चार और यहाँ पर आपका डी वाई हो जाएगा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है तो जीरो से तीन तक इंटीग्रेट करना है ठीक है चलिए देखिएगा जरा ध्यान से बाई स्क्वायर ठीक है यहां पर मैं एक बटा चार तो मैं कर दिया हूं बाहर और यहां पर बाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे पावर में एक पावर जोड़ देते हैं और टोटल पावर से हम लोग भाग दे देते हैं ठीक है तो इस एक पावर जोड़ दीजिए तो बाई का पावर आपका तीन हो गया और टोटल पावर से भाग देंगे तो ये आपका तीन हो गया लिमिट का वैल्यू डाल दीजिए कितना से कितना जीरो से लेकर के आपका तीन तक तो ये आपका वन बाई फोर आगे हो गया वैल्यू डालिए तीन अगर डालेंगे बाई के पावर तीन में तो कितना होगा तीन तीन होती है आपका सत्ताईस तो सत्ताईस बटा आपका तीन हो जाएगा <coughs> देखिए तो जरा ध्यान से सत्ताईस बटा आपका तीन हो जाएगा यहां तक ठीक है और आगे देखिए माइनस अब
स्क्वायर यूनिट लिखोगे ठीक है स्क्वायर यूनिट क्योंकि आपका एरिया है क्या है आपका एरिया ठीक है एरिया हमेशा क्या रहता है यूनिट्स में रहता है ठीक है स्क्वायर यूनिट्स में रहता है सभी बच्चों को पता होगा ठीक है क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है एक बार ऐस करके लिख दीजिएगा सारे बच्चे कमेंट में ठीक है क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है बिल्कुल समझ में आया होगा ठीक है अब चलिए एक और आपका क्वेश्चन बच गया है सिर्फ और सिर्फ आपका इलिप्स का तो ये रहा आपका इलिप्स का सवाल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत दीर्घवृत का कंसेप्ट मैं यहीं पर आपको समझा दूंगा बाकी के मैंने आपको समझा दिया है ठीक है दीर्घवृत इसको पहले बोलते हैं इलिप्स क्या बोलते हैं इलिप्स बोलते हैं ठीक है इसका कहानी में आपको समझा देता हूं सबसे पहली बात इलिप्स का जो आपका समीकरण होता है वो ये देखिए आपके सामने है ये आपका इलिप्स का समीकरण है ठीक है ओके अच्छा इस इलिप्स का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे तो ये देखिए आपका इलिप्स का ग्राफ इसके नीचे में जो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर बटा में आपका ए स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू आपका दो ठो आता है या तो आपका प्लस ए या तो आपका माइनस ए तो देखो यहां से आपका प्लस ए है यहां से आपका पहले तो माइनस ए है उसी तरीके से अगर बाई बराबर की मैं बात करूं तो आपका बाई बराबर प्लस भी और नीचे में आपका माइनस भी है ठीक अब देखिएगा जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना कैसे है तो कह रहे हैं कि इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए तो इतना से घिरे हुए क्षेत्र का तो आपका टोटल आपका एरिया आ गया लेकिन एक चीज आप देख पा रहे होंगे इलिप्स जो है ना ये सिमेट्रिक है सिमेट्रिक करने का मतलब चारों पोर्शन आपका बराबर ही है चारों पोर्शन आपका क्या है बराबर तो अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकालू और उसके बाद मैं चार से मल्टीप्लाई कर दू तो क्या आपका पूरे इलिप्स का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा तो मैं सिर्फ इसी पोर्शन का क्षेत्रफल निकालूंगा और उसको चार टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा ठीक है तो पूरे इलिप्स का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा ठीक है तो देखिएगा जरा ध्यान से तो पूरे इलिप्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप एक बार सोच लीजिए कि जीरो से ए हम लिमिट लगा देंगे जीरो से ए हम लोग पेयर लिमिट लगा देंगे बस मुझे फंक्शन का वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास फंक्शन गिवेन है यहां से आप क्या निकालोगे अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप बाई बराबर निकालो ठीक है तो यहां से देखिए दिया हुआ है फंक्शन हमारे पास यहां से हम बाई बराबर निकाल लेते हैं तो बाई बराबर आपका पेचो कैसा निकलेगा इसको सबसे पहले उधर लेकर के चलते हैं तो आपका हो गया बाई स्क्वायर बटा में आपका बी स्क्वायर बराबर कितना वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा में आपका ए स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में आपका पैर ए स्क्वायर हो गया ठीक है अब यहां से बी को भी आप उस साइड भेजो ठीक है तब यहां पर आपका बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तो बाई स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा में आपका ए स्क्वायर और यहां पर जो आपका आएगा मल्टीप्लाई में क्या आएगा बी स्क्वायर इधर भागा में इधर आएगा तो आपका गुना में ठीक और इसके बाद आपका क्या होगा तो इसके बाद जो आपका होगा देखिएगा जरा ध्यान से बाई स्क्वायर बराबर तो बाई बराबर आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस बी का बर्गमूल आपका बी स्क्वायर का बर्गमूल बी ए स्क्वायर का बर्गमूल आपका ए और रूट आपका इस पर जाएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है इतना निकल करके आए देख लो एक बार जरा ध्यान से अब दूसरी चीज मैं यहां पर पैर जो फर्स्ट क्वार्रेंट से एरिया निकाल रहा हूं इसीलिए बाय बराबर जो मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लूंगा बाय बराबर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लूंगा पॉजिटिव लूंगा ठीक है तो बाय बराबर बी बटा ए में कर लेता हूं और अंडर रूट में कर लेता हूं ए स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर यहां पर मैं लिख देता हूं चूंकि फर्स्ट क्वारेंट से ठीक है फर्स्ट क्वारेंट क्वारेंट ठीक है मैं फर्स्ट क्वारेंट कंसिडर कर रहा हूं इसीलिए आपका जो बाई और एक्स आपका क्या होता है इसमें हमारा पॉजिटिव होता है तो अब मैं यहां पर से बाई बराबर हमारे पास मालूम है फंक्शन हमारे पास मालूम है बस यहाँ पर रिकॉर्ड एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है बस इसको इंटीग्रेट करना है क्या करना है इंटीग्रेट करना है ठीक है तो क्या इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता है एक बार तेजी से बताइए फटाफट जी तो बस यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या मैं लिखता हूँ यहां से मैं फिर तो डायरेक्ट लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया बराबर तो चलिए देखते रहिए एकदम जरा ध्यान से नाउ नाउ रिक्वायर्ड एरिया बराबर ठीक है रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया बराबर आपका पैर तो कितना होगा फोर टाइम्स कहां से कहा इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर के ए तक तो मैंने लिख दिया जीरो से लेकर के ए तक और फंक्शन आपके पास कितना है तो फंक्शन आपके पास है बी बटा में ए तो बी बाई ए और अंडर रूट कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर इंटू आपका डी एक्स है ठीक है चलो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं करना है बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है उसके बाद आपका आंसर आपके सामने होगा ठीक है तो यहां पर जो आपको दिख रहा है बी बटा ए ये तो आपका कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए तो बी बटा ए को मैं कर देता हूं बाहर चार भी बाहर होगा तो चार बी बटा में आपका ए अच्छा
एक्स वाई ए होता है फिर एक्स स्क्वायर बाई ए होता है जल्दी से बताओ एक्स वाई ए होता है ना यस yes. जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से एक्स वाई ए होता है बिल्कुल तो एक्स वाई मतलब ए एक मिनट में थोड़ा सा देख ही लेता हूं ठीक है थोड़ा सा मैं क्या करता हूं देख ही लेता हूं तो मेरे ख्याल से यहां पर आपका एक्स वाई ए होगा तो एक्स वाई ए लिख देते हैं ठीक है एक्स और बटा में आपका प्यार बच्चों क्या आएगा ए तो ए कहीं पर आप कितना रखोगे ए कहीं पर तो आपका ए ही है ना हाँ बिल्कुल और अंडर रूट जितना है आपका उतना ही रखोगे तो जितना आपका उतना यानी आपका ए स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो गया अब प्लस आप क्या लिखोगे साइन इनवर्स पहली बात आप लिखोगे ए स्क्वायर वाई टू तो ए स्क्वायर वाई आपका टू हो गया ओके और उसके बाद आप लिखोगे साइन इनवर्स साइन इनवर्स आपका क्या होता है एक्स वाई टू तो एक्स के जगह पे आपका एक्स ही है बटा में आपका टू है देख लो एक बार जरा ध्यान से और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे जीरो से लेकर के आपका ए तक रखेंगे ठीक है क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को एकदम सिंपल है बस आपको फॉर्मुला याद रहना चाहिए ठीक है अब आइए यहाँ पर फटाफट से हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं तो वैल्यू बटा दीजिए तेजी से एकदम पहले हम कितना डालेंगे ए डालेंगे तो अगर मैं इसमें ए डालूंगा तो ये तो आपका जीरो हो गया तो इसमें मत डालो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ डाल दो ठीक है तो मैं दूसरा वाला में सिर्फ ए डालता हूं तो अगर मैं इसमें ए डाल लूंगा तो ये ए स्क्वायर बाई टू है ठीक है ए स्क्वायर बाई टू है इसमें ए डालूंगा तो आपका कितना हो जाएगा अगर मैं इसमें ए डालूंगा तो साइन इनवर्स ए बाई होगा कितना होगा साइन इनवर्स ए बाई होगा जल्दी से बताओ ए बाई टू नहीं मुझे लग रहा है एक्स बाई ए यहां पर कुछ तो गड़बड़ है एक्स बाई ए तो यहां पर मैं टू कहां से रख दिया हूं यहां पर तो ए होना चाहिए था ना फॉर्मूला में आपका पीछे एक्स बाई ए होता है क्या होता है एक्स बाई ए होता है फॉर्मूला में ठीक है इसको मिटाया जाए ओके हाँ साइन वर्स एक्स बाई ए होता है प्यारे बच्चों ठीक है तो ए कह तो हमारा ए ही है ना तो ए यहां पर लिखाना चाहिए था बिल्कुल अब देखिए अगर मैं इसमें ए डालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा इसमें ए डालता है ए स्क्वायर बाई टू साइन वर्स एक्स बाई ए यानी कि साइन इनवर्स एक्स पे ए डालेंगे तो ए बाई ए कहानी खत्म अब इसमें मैं जीरो डालूंगा तो ये स्वाहा हो जाएगा इसमें भी मैं जीरो डालूंगा तो ये भी आपका स्वाहा हो जाएगा ठीक है तो फिलहाल हमारे पास कितना बचेगा फोर बी बटा में आपका ए बचेगा और ए स्क्वायर बाई आपका टू बचेगा और यहाँ पर से कितना आएगा साइन इनवर्स ए बाई ए यानी आपका वन बचेगा तो साइन इनवर्स में कितना का वैल्यू आपका वन होता है पाई बाई टू का तो यहाँ पर से आप सीधे लिख दो पाई बाई टू ठीक है और क्या क्या कटेगा देखो तो जरा से दो दो नहीं आपका चार कट गया और ए से आपका ए कट गया तो पाई ए बी अच्छा दो से दो भी आपका कट गया ठीक है तो आंसर आपका कितना आया पाई इंटू ए बी आया ठीक है स्क्वायर यूनिट पाई इंटू ए आपका स्क्वायर यूनिट क्या सभी बच्चों का आंसर आया इतना देखो तेरा ध्यान से इतना स्क्वायर यूनिट देख लीजिए एक बार जरा ध्यान से सभी बच्चे ठीक है एक बार जरा ध्यान से सभी बच्चे देख लीजिए कि क्या सभी बच्चों का पाई ए बी स्क्वायर यूनिट आया है क्या अगर इतना आया तो आपका बिल्कुल एकदम सही जवाब है ठीक है और प्यारे बच्चों बस हो गया आपका चैप्टर खत्म इतना ही आपका जो इजी था चैप्टर ठीक है बिल्कुल एकदम आसान चैप्टर था जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था ठीक है तो प्यारे बच्चों यह जो चैप्टर था इससे आप पांच नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो बस ये सब जो फॉर्मूला मैंने इंटीग्रेशन का लिखा है ना जैसे कि ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या ये सब ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ठीक है तो जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार पिछला वाला कला जाकर के आपको देखना चाहिए तब ये सब सारी चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ठीक है तो फिर तो कैसा आ रहा है आपका चैप्टर एक बार कमेंट में जाकर के जरूर से कमेंट करिएगा ठीक है एक बार मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप लोग तो कमेंट के नीचे में जाकर के जरूर से कमेंट करिएगा कि आज का ये चैप्टर आपको प्यारे बच्चों कैसा लगा ठीक है तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों मैं मिलता आपको नेट वाली क्लास में तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे बाय बाय